नमस्कार मित्रांनो मी शंभू राज खामकर तुमचं सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतो आणि नक्कीच मी सर्वांचा आभार आहे की तुम्ही माझ्या व्हिडिओला खूप चांगला चांगला प्रतिसाद देत आहे आणि मला चांगल्या चांगल्या खूप तुमच्याकडनं एक चांगले एस एम एस येत आहेत म्हणजे नाही का तुम्हाला जे व्हिडिओ आवडले किंवा आणखी काय हवं आहे त्याच्यामुळे नक्कीच मी अजून व्हिडिओ बनवत आहे तरी तत्पूर्वी जरी कोणाला अजून ॲडिशनल व्हिडिओ पाहिजे असतील किंवा आणखी काही गरज असेल तर तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलवर पाहू शकता ज्याच्यामध्ये मी सध्या खूप बेसिक्स व्हिडिओ टाकलेले आहेत ज्याचे जेणेकरून आपण जरी आता पुढे टेक्निकलला गेलो तरी ह्या बेसिक व्हिडिओचा खूप आपल्याला सपोर्ट राहील आणि त्या बेसिक्स जर क्लिअर झाले तर नक्कीच पुढेही आपल्याला टेक्निकल असेल फंडामेंटल्स विषय असतील तर ते समजण्यास आपल्याला खूप चांगली मदत होईल तरी ज्यांनी कोणी आधीचे व्हिडिओ नसतील पाहिले त्यांनी हा नक्कीच व्हिडिओ पाहून घ्याव्यात तुम्हाला नक्कीच त्याच्यामध्ये मदत होईल बेसिक गोष्टी समजण्यासाठी तर मित्रांनो आता सध्या एक मार्केट बघा आपण बघतोय की मार्केट सध्या पडत आहे सगळ्यांनी ऐकलं असेल टी व्हीच्या न्यूजवर पेपर्समध्ये येत आहे की डॉलर स्ट्रॉंग होतंय अगेन्स्ट ऑफ आपल्या रुपीजच्या त्यामुळे काय होतंय मार्केट पडतोय किंवा खूप सारा सारा ऐकला असेल पण लोकांना ऍक्च्युली कळत नाही हे नक्की काय होतंय डॉलर नाही का म्हणजे रुपयाची किंमत वाढतो आणि लोक म्हणतात रुपया पडतोय असं का होतंय हे नक्की काय आता हे खूप शंका मला ह्याच्याबद्दल लोकांनी विचारायला लागले त्यामुळे मी आज हा एक व्हिडिओ बनवतोय की रुपी वर्सेस डॉलर म्हणजे रुपयाच्या आणि डॉलरच्या मध्ये नक्की काय डिफरन्स आहे आणि हा डिफरन्स कशामुळे वाढत चालला आहे आणि ह्याच्यामुळे काय होणार आहे इफेक्ट ऑन शेअर मार्केट अँड इंडियन इकॉनॉमी म्हणजे हा जो डिफरन्स राहतोय आपल्या रुपयामध्ये आणि डॉलरमध्ये एवढे मोठी किमतीचा फरक आहे हे जो वाढतोय आणि जो वाढत राहील चाललाय चाल कंटिन्यू ह्याच्यामुळे आपल्या भारतीय बाजारपेठेवर म्हणजे शेअर मार्केटवर किंवा आपली अर्थव्यवस्था आहे ह्याच्यावर काही दुर्गामी परिगाम परिणाम होणार आहेत का हे आपण ह्याच्यामधून पाहू आणि नक्कीच ह्याच्यामधून तुम्हालाही तुमचे काय बेसिक कन्सेप्ट असतील डॉलरविषयी किंवा आपल्या रुपयाविषयी तेही क्लिअर होण्यास मदत होतील तरी मित्रांनो आधी आपण पाहू हिस्ट्री ऑफ रुपीज म्हणजे रुपयाचा इतिहास पाहू जर आपण पाहिला गेलं तर स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर म्हणजे एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या दरम्यान आपला एक रुपया इज इक्वल टू वन डॉलर होता म्हणजे आज जे आपण पाहतोय की सेवन्टी टू रुपीजचा हाय टच केला डॉलरने म्हणजे अगेन्स्ट ऑफ रुपये म्हणजे एक डॉलर जर तुम्हाला घ्यायचा आहे तर तुम्हाला त्यासाठी बहात्तर रुपये मोजावे लागतील समजलं म्हणजे हा आहे त्याच्यामध्ये आणि हा रुपये पडतोय म्हणजे पडतोय का फॉलिंग का म्हणतो आपण तरी जरी बहात्तर रुपये झाले म्हणजे आपल्याला तुम्हाला वाटत असेल बहात्तर झाले म्हणजे रुपयाची किंमत वाढली पण ऍक्च्युली आपण महाग झाला डॉलर महाग झाला ना आधी जो तुम्ही अडुसष्ट किंवा पासष्ट मध्ये घेत होता तो त्यालाच डॉलर घ्यायला तुम्हाला आज बहात्तर रुपये मोजावे लागतील ह्याच्यामुळे खूप सारे इफेक्ट होतात तर ते आपण पुढे पाहूच तर ही एक हिस्ट्री दिली ह्याच्यामध्ये सरासरी दिले बघा तुम्ही ग्राफ पाहिल्यावर किंवा तो चार्ट पाहिल्यावर दिसेल की एकोणीसशे सत्तेचाळीस पासून आपला रुपया कसा 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 अगेन्स्ट ऑफ डॉलर त्याची किंमत वाढत गेली त्याच्यामध्ये डिव्हॅल्युएशन झालं असेल रुपीचं किंवा आणखी आपल्याला कर्ज घेण्याची गरज पडली सरासरी स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर काय झालं भारताला बाहेरून पैशाची खूप गरज पडली आपल्याला खूप देशांकडनं किंवा असं यु एस वगैरे सारख्या देशांकडनं कर्ज घ्यावे लागले त्याचे इफेक्ट झाले त्याच्यानंतर डिव्हॅल्युएशन करण्यात आलं रुपीचं जेणेकरून लोकांनी जास्तीत जास्त इंडिया भारतीय बाजारपेठेमध्ये इंटरेस्ट दाखवावा ह्याच्यासाठी किंवा अजून ह्याच्यासाठी भरपूर कारण आहे त्याच्या मागे एक कारणावर हा कधी कधी एवढा फरक पडत नाही असे खूप कारण असतात पण ऍक्च्युली आपल्याला ह्याची काय गरज नाही फक्त हा चार्ट का दिला तर आपल्याला समजावं की हा कसं झालंय आणि हा एक गोष्ट मी असं ऐकलंय की एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या आधी एक वेळ अशी होती की तेरा म्हणजे समजा एक रुपया घ्यायचा तर त्यासाठी तेला तेरा डॉलर्स मोजावे लागायचे म्हणजे पहिला महिद किंवा जे दुसरा महिद्याचा काळ होता त्यावेळी एवढा आपला रुपया स्ट्रॉंग होता म्हणजे त्यावेळी अर्थव्यवस्था आपली एवढी स्ट्रॉंग होती ज्यावेळी ब्रिटिशांकडे होती म्हणजे त्यावेळी लोकांना पैशाची जास्त गरज नव्हती पण जसं आपण स्वतंत्र झालो आपल्या गरजा वाढल्या त्याच्यानंतर हे सगळं रुपयाचं डिव डिव्हॅल्युएशन सुरू झालंय त्याचे चांगलेही परिणाम आहेत आणि वाईटही परिणाम आहेत तर ते आपण नक्कीच पाहू तर त्याच्या सुरुवातीला आपण आज पाहू की व्हाय डॉलर इज स्ट्रॉंग आता पहिल्यांदा आपण पाहू की डॉलर का स्ट्रॉंग आहे बाबा डॉलर स्ट्रॉंग राहण्यामागचं रिझन काय म्हणजे स्ट्रॉंग म्हणजे काय म्हणतोय मी तर एक डॉलर घेण्यासाठी बहात्तर रुपये का द्यावे लागतात की असं काय डॉलरमध्ये हे मी तुम्हाला आधी सांगायचा प्रयत्न करेन तर काय डॉलर इज वर्ल्ड वर्ल्ड वाईड करन्सी नाउडेज म्हणजे काय तर आजच्या कंडिशनला वर्ल्ड वाईड म्हणजे ऑल ओव्हर वर्ल्ड संपूर्ण जगामध्ये डॉलरमध्येच व्यवहार केले जातात मग त्याच्यामध्ये का केले जातात तर ह्याच्या मागे पण खूप कारण आहेत आपल्याला ते काय करायचं नाही पण ते एक मोठं कारण आहे की प्रत्येकाला कसं असतं समजा तुम्ही आता भारतातून कुठल्याही देशाला काय देतात तर ते काय म्हणतात किंवा आपलं कुठल्याही देशाकडून घेतोय काय तर देवाणघेवाण करताना ते काय म्हणतात की आपण डॉलरमध्ये करू
क्रूड ऑइल एक लक्षात ठेवा कुठलीही देशाची अर्थव्यवस्था ही सर्व बऱ्यापैकी क्रूड ऑइलवर डिपेंड असते का तर देशामध्ये इंधनाची खूप गरज असते जर तुमचा देशच इंधन तयार करत नसेल तर साहजिक आपल्याला ते आयात करावं लागणार आहे आता आयात करायचं म्हणजे त्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत आणि ते पैसे जर डॉलर्समध्ये मोजावे लागत असतील तर नक्कीच आपल्याला ते रुपये आपले जे रुपये असतील ते डॉलरमध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल जी काय प्राईस राहील त्याच्यामध्ये कन्व्हर्ट करून आपल्याला त्या कंट्रीला द्यावे लागेल मग ह्या ह्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये काय होणार आहे आपल्याला रेट वाढत राहतील आणि आपण महाग घेऊ म्हणजे काय जे क्रूड ऑइल पडणार ते साहजिकच आपल्याला महाग काढणार पडणार आहे आता ह्याच्या मागे पण हिस्ट्री आहे क्रूड ऑइल ट्रा डॉलरमध्येच का ट्रान्झॅक्शन होतात सरासरी एकोणीसशे सत्तर पंच्याहत्तरच्या सालामध्ये अमेरिकेनं काय काय असे अरब कंट्रीजवर करार केले कारण अरब कंट्रीचं चलन वेगळं आहे बरोबर तर त्या कं अमेरिकेनं असे काय करार केलेत चलाकीने किंवा त्यांचे राजकीय मुत्सिद्धीकडे बन म्हणू शकतो आपण की त्यांना ते सगळं डॉलरमध्ये करायला भाग पाडलं आणि त्याच्यानंतर एक सवयच बनून गेली की त्याच्यामधून कोण बाहेरच आणलं आणि तो प्रत्येक देश आज डॉलरमध्येच करतोय आणि जे देशांनी विरोध केला ह्या गोष्टीला ते देशांचं तुम्ही हाल पाहिले असेल जसं सद्दाम इराक वरक बघितले असतील तुम्ही हल्ले हे सगळे ह्याच्या मागचं राजकारण आहे मग ते आपल्याला काय त्याच्याशी घेण्यात येणं नाही पण सांगतो की क्रूड ऑइलमुळे पण डॉलर खूप स्ट्रॉंग आहे कारण ऑल जगातले सगळे ट्रान्झॅक्शन जवळपास डॉलरमध्येच होतात क्रूड ऑइलचे यू एस इज वन ऑफ द बिग्गेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्रोडक्ट्स म्हणजे काय साहजिक जर तुमची निर्यात खूप आहे देशाची तर तुम्हाला काय होणार आहे प्रत्येक देशाला तुमच्याकडनं म्हणजे तुम्ही तुमच्या वस्तू विकणार आहे आपण बाहेरच्या देशांसाठी तर तुम्हाला ते पैसा पण त्यामुळे भरपूर मिळणार आहे तर काय होतं एक्सपोर्टर भरपूर असल्यामुळे त्यांना बाहेरनं काय घ्यायची गरजच पडत नाही त्यामुळे त्यांना काय होणार आहे तर कुठलीही कं इकॉनॉमीची जी हे असेल करन्सी त्याच्यामध्ये त्यांना खूप कमी व्यवहार करावं लागतात कारण ते काय करतात की आमचे एक्सपोर्ट जास्त आहे त्यामुळे ते सगळे डॉलरवर दाब आणतात ते म्हणतात की डॉलरमध्येच करायचं आणि ह्याच्यामुळे साहजिक आहे त्यांच्याकडे एक स्ट्रॉंग बनून राहतं की एक्सपोर्ट जे म्हणजे टेक्नॉलॉजी म्हणू शकतो गुड्स म्हणू शकतो आणखी खूप सारे प्र जे प्रोडक्ट्स म्हणतो हे अमेरिका बहुतांश जगामध्ये जास्तीत जास्त एक्सपोर्ट करतो मोस्टली ऑल कंट्रीज मेक डॉलर ॲज रिझर्व्ह करन्सी अँड दे केप बॅलन्स ऑफ डॉलर हा आता एक जसं पाहू शकतो की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणू शकतो आपण किंवा कुठल्याही देशाच्या बँक जे मेन मेन बँक असतात किंवा कुठलीही कंट्री असेल तर ते काय करतात की डॉलरला एक रिझर्व्ह म्हणून ठेवतात प्रत्येक देशाचं एक ठरलेलं असतं की आपल्या देशाकडे एवढे डॉलर पाहिजेत का तर कधीही कुठलीही वेळ आले तर आपल्याला बाहेरच्या परकीय चलन पटकन घेता यावं किंवा आपल्याला पटकन खरेदी करता यावी देशाला कुठलीही आणीबाणीची जर वेळ आली तर अशा वेळी काय करावं तर दुसऱ्या चलनाच्या मदतीने आपण ते थोडे दिवस का होईना कंट्रोल करू शकतो ह्यासाठी काय करतो प्रत्येक देश डॉलर आपल्याकडे सांभाळून ठेवलेले असतात किंवा रिझर्व्ह बँकेचं पण धोरण ठरलेलं असतं की आपण एवढे डॉलर ठेवायचे जरी समजा डॉलरची पराय स्वस्त झाली तरी रिझर्व्ह बँक काय करते आपली डॉलर आपल्याकडे जास्त घेऊन ठेवते महाग झाला की हळूहळू बाजारपेठेत तो डॉलर विकते जेणेकरून आपला रुपया पण स्टेबल व्हायला मदत करते हे पण एक कारण असतं की प्रत्येक देश डॉलरमध्ये थोडी थोडी इन्व्हेस्ट करून ठेवतो त्याच्यामुळे पण हा डॉलर स्ट्रॉंग आहे कारण सर्वांचीच मागणी डॉलरला आहे आणि साहजिक आहे डिमांड अँड सप्लाय ह्या धोरणानुसार ज्या गोष्टीला जास्त डिमांड आहे ती जास्त महाग होत राहणार आहे वर्ल्ड अप्रॉक्स एटी फाय पर्सेंट ट्रेडिंग डन इन डॉलर एक लक्षात ठेवा जगात जेवढे व्यवहार होतात त्यातले जवळपास ऐंशी ते पंच्याऐंशी टक्के व्यवहार हे कशात होतात डॉलर ह्या करन्सीत होतात आणि रुपयाचा जर विचार करायला गेला तर जगाचा एक पर्सेंट फक्त रुपयात व्यवहार होतात म्हणजे विचार करू शकता डॉलर किती स्ट्रॉंग आहे आणि त्यामुळेच तो दिवसेंदिवस वाढतोय किंवा त्याचं महत्व वाढत आहे मोस्टली कंट्रीज डू बिझनेस इन डॉलर जर सांगितलं तसं म्हणजे काय प्रत्येक देश हे डॉलरमध्येच बिझनेस करतात का तर त्यांना तो फायदा पण राहतो यु एस मेड स्ट्रॉंग रूल्स फॉर क्रूड टू डू बिझनेस इन डॉलर्स जसं सांगितलं तसं काय केलंय त्यांनी खूप कठोर निर्बंध घातलेत की तुम्ही डॉलरमध्येच हे बिझनेस केले पाहिजेत हे खूप पूर्वी झाले आणि आता त्या कंट्रीजला ज्या अरब कंट्री त्यांना पण पैसा मिळायला लागला डॉलर करन्सी ही स्ट्रॉंग असल्यामुळे त्यांना पण ते जास्तीत जास्त डॉलरमध्येच करायला लागले व्यवहार त्यामुळे त्या अरब कंट्रीज पण तुम्ही पाहिले असते की त्या खूप श्रीमंत आहे ह्या तेलामुळे आणि आता ह्या रूल्समधून कोण बाहेरही पडू शकत नाही त्यामुळे साहजिकच आहे की ह्या क्रूडवर जास्तीत जास्त ह्या डॉलरचं कंट्रोल आलेलं आहे हे समजलं आता डॉलरच्या मागचे आपण रिच डॉलर का स्ट्रॉंग आहे सगळ्यांचे व्यवहार वगैरे वगैरे पाहिलं आपण हे त्याच्यामागचे कारण म्हणजे हे आधी का सांगितलं मी तुम्हाला तर त्याच्यामुळे आपल्याला समजण्यास मदत होईल की स्ट्रॉंग काय आणि आपण का वीक पडतोय आता त्याच्या पुढे काय पाहतोय आपण की व्हाय रुफ इज फॉलिंग किंवा आपला रुपया का पडतोय पडतोय म्हणजे काय जरी किंमत रुपयाची वाढत असली तर डॉलरचा अगेन्स्ट तो पडतोच आहे म्हणजे तो महाग वर चालला आहे जिथे पासष्ट रुपये होता एक डॉलर आज तोच तुम्ही बहात्तर रुपयात घेता एक डॉलर तो पैसे वाढले त्याच्यामुळे
गोल्ड झालं जगात भारत आणि चीन असे देश आहेत की सगळ्यात जास्त त्यांची इम्पोर्ट कशाचे करतात तर गोल्डची म्हणजे आपल्या तेवढं गोल्ड सापडत नाही बाहेरून घेतो पण आता त्या गोल्डचे जे सगळे व्यवहार होतात ते कशात होणार आहेत तर डॉलरमध्ये साहजिकच आपल्यावर अजून ते काय म्हणतो आपण त्याला की आर्थिक तूट जे म्हणतो ते त्याच्यामुळे वाढते की डॉलरला डिमांड वाढते म्हणजे आपल्याला साहजिक ते व्यवहार डॉलरमध्ये करावे लागतात टेक्नॉलॉजी प्रोडक्ट जसं आपण पाहतो की कुठलीही टेक्नॉलॉजी सरासरी इंडियामध्ये आर एन डी वगैरे खर्च कमी नवीन शोधांवर आपण एवढा भर देत नाही त्यामुळे आपल्याला नवीन टेक्नॉलॉजी असेल तर इम्पोर्ट करावी लागते कुठल्याही नवीन नवीन गोष्टी आपल्याला बाहेरून घ्याव्या लागतात अमेरिकेसारख्या देशांकडनं रशिया असेल वगैरे मग हे देश काय करतात तर हे सगळं डॉलरमध्येच विकतात साहजिक त्यामुळे आपल्याला अजून जास्त डॉलर लागणार आहेत तर त्याच्यामुळे पण आपला रुपया दिवसेंदिवस कमी होतोय फॉर इम्पोर्ट नीड्स डॉलर सो मोस्ट ऑफ कंपनीज मेक पेमेंट इन डॉलर इन्स्टेड रुपीज इन्क्रीज ट्रेड डिफिशियट मग त्याच्यामुळे काय होतं आता एक लक्षात ठेवा भारताला आयात आणि निर्यात ह्या दोन गोष्टी आल्या म्हणजे भारत आयात पण करणार निर्यात पण करणार आहे पण आजची गोष्ट अशी की आपली आयात जर शंभर रुपये म्हणजे एक शंभर रुपयाची आयात करतोय तर समजलं तर निर्यात आपली किती माहिती आहे का दहा रुपये फक्त म्हणजे नव्वद रुपयाचा तूट तयार होतोय कळलं म्हणजे तुम्ही जर शंभर डॉलर दहा डॉलर तुम्हाला कुठल्याही देशाकडून मिळणार आहेत तर तुम्हाला त्यांच्याकडून खरेदी करायसाठी शंभर डॉलर द्यायचे म्हणजे एक उदाहरण आहे एक शब्दशाह घेऊ नका हे उदाहरण ह्याच्यामुळे काय होते नव्वद रुपयाची तूट तयार झाली ह्याच्यामुळे पण हा प्रेशर कशावर येतो रुपयावर येतो ह्याच्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर पण ताण येतो कशी येणार आहेत हे डीप विषय पण एक सांगतो पुढे येईलच त्याच्यामध्ये डीपमध्ये बोलेल त्यावेळी वी टेक लोन फ्रॉम कंट्रीज लाईक यू एस मीन्स युनायटेड स्टेट्स म्हणजे अमेरिकेसारख्या देशांकडनं जापनीज आहेत ह्यांच्याकडनं आपण काय घेत असतो कर्ज घेत असतो वेळोवेळी जसं की मेट्रो प्रकल्प बनवायचे आहेत किंवा आणखी काय प्रकल्प बनवायचे आहेत आपण न्यूजमध्ये वगैरे ऐकतो आता एवढा पैसा तर आपल्याकडे नाही आपल्याला जर डेव्हलपमेंट करायची तर लोन घ्यावे लागणार आहे पण हे घेण्यासाठी काय होतं त्यामुळे आपल्या रुपयाची व्हॅल्यू कमी होते कारण कुठलाही देश लोन देणार आहे तर त्यांच्यानुसार ते रुपयाची आपल्याला व्हॅल्युएशन कमी केलं जातं त्यामध्ये त्यामुळे पण आपला रुपया दिवसेंदिवस पडतो कारण जेवढे लोन आपण घेणार एकोणीसशे सत्तेचाळीस नंतर हेच झालं की आपण आधी लोन घेत नव्हतो आता त्यानंतर आपल्याला कर्ज जे घ्यायची खूप गरज पडायला लागली त्याच्यामुळे काय व्हायला लागले आपलं रुपयाचं डिव्हॅल्युएशन व्हायला लागलं अवर एक्सपोर्ट्स इज नथिंग ॲज कम्पेअर टू इम्पोर्ट जसं मी आत्ता बोललो तसं की आपले एक्सपोर्ट्स काहीही नाहीत म्हणजे खूप नगण्य आहेत जर इम्पोर्टचा विचार केला तर आणि आपल्याला हे जर चेंज करायचं असेल तर आपल्याला खूप प्रोडक्टिव्हिटी वाढवावी लागणार आहे त्याच्यासाठी आपले गव्हर्नमेंट एफ डी आय एफ आय ह्याचे तुम्हाला मी आधी आधीचे व्हिडिओ बेसिकमध्ये सांगितलं आहे ह्याचे आपले गव्हर्नमेंटचे प्रयत्न चालू असतात तर जरी तुम्हाला त्याच्याबद्दल डीप पा माहिती पाहिजे असेल तरी आधीचे व्हिडिओ तुम्ही ऐकू शकता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एफ डी आय वगैरे काय समजून जाईल जर हे काय होतं तर त्याच्यामुळे बाहेरचा पैसा साहजिकच आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी येते त्यामुळं पण आपल्याला रुपयाला पडण्यापासून सावरू शकतो त्यामुळे आपण हे एफ डी आय एफ आय आयवर फॉरेन इन्स्टिट्युशनल इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांच्यावर आपण भर दिलेला असतो क्रूड ऑइल प्राइजेस आर इन्क्रीजिंग डे बाय डे अपन जस बगत कि जस आता क्रूड ऑइल से साठ लिमिटेड है दिवसेदिवस जाने क्रूड ऑइल की किमती वाड़ता है तो क्या होते हैं अपने अर्थव्यवस्थे पर ताण ये मजे का पूर्वी जर पन्ना डॉलरला एक ब्याज रहा समझा क्रूड ऑइल का तो आज साठ सत्तर ऐंशी रुपयापर्यंत जो है मजी तीत एवी कि वाड़ी ती कि जर वि घेताना आपको महाग पड़ता है तो साहजिक अपने चलन में फुगवटा है अपने किमती पढ़ावे लगन है तो महागाई पढ़ना है और हेच इफेक्ट अपने रुपया पर होता यू एस इन्क्रीजिंग देअर इंटरेस्ट रेट आता होतं काय दोन हजार आठ नंतर यू एस इकॉनॉमी थोडी लडबडलेली त्याच्यानंतर ते खूप स्ट्रॉंग झालेत आता त्यांनी पण त्यांचे व्याज दर वगैरे कमी केले पण आता त्यांना स्ट्रॉंग झाल्यानंतर त्यांनी काय केलं की त्यांनी इकॉनॉमी स्ट्रॉंग होती म्हणून इंटरेस्ट रेट पण वाढवले म्हणजे त्यांनी व्याजदर थोडे थोडे वाढवायला सुरुवात केली जर इकॉनॉमी सावरत येत तर त्याच्यामुळे काय व्हायला लागलं जे इन्व्हेस्टर होते बाहेरून इंडियामध्ये आले इन्व्हेस्ट केलेली ते थोडे थोडे पैसे काढून घ्यायला लागले का तर ते म्हणतात की आमच्या देशात मिळते आम्हाला व्यवस्थित तर का सर्व पैसे काढून घेत नाहीत ते पण फरक पडतो कि ते थोड़े 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 इन्वेस्टमेंट का देशा करता कि मनता आम चांगल मिलते है आम जे इंटरेस्ट मिलना है इफ फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉ मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट्स आता का होना है रुपये कभी फॉलो होना है जिस मैं आता बोलते भारतीय जे फॉरेन इन्वेस्टर्स है इंडिया में इन्वेस्ट के लिए शेयर मार्केट मे आो वगैरह कि अन्य कुछ ही प्रकार है तो क्या करना देशा मे घे का अशावी पाला रुपया पड़तो डिवेल्युएटिंग रुपीज मेक्स रुपीज वैल्यू लेस अगेन्स्ट डॉलर आता हे सांगितलं डिव्हॅल्युएटिंग म्हणजे काय तर रुपयाचं व्हॅल्युएशन कमी होतंय तरी आपण बाकीच्या कंट्रीज गत करत नाही आता काय होतं चायनासारख्या जे कंट्रीज आहेत जे आपल्याला स्ट्रॉंग आपण हे म्हणू शकतो कॉम्पिटिटि क
पण आपण तसं करत नाही आपण आपली जी इकॉनॉमी ती स्ट्रॉंग ठेवण्यासाठी रुपयाचं डिव्हॅल्युएशन करत नाही त्यामुळे तिकडे गेल्यामुळे काय होतं आपलं साहजिक एक्सपोर्टेशन कमी होतं त्याच्यामुळे पण हा रुपयावर ताण येतो ड्यू टू ग्लोबल ट्रेड वॉर जसं सध्या ऐकतोय आपण की चायनाचं ग्लोबल वॉर चालू आहे अमेरिका प्रत्येक देशावर ट्रेड वॉर्स टाकतोय म्हणजे निर्बंध टाकतोय त्यांचे कुठल्याही किमतीवर असणार असं त्यांचे चार्जेस वाढवेल एक्सपोर्ट ड्युटी वगैरे काय अजून ज्या गोष्टी असतात ते वाढवतं त्याच्यामुळे पण काय होतं ह्या कंट्रीजमध्ये भीती तयार होती आणि हे काय करतात डॉलर जास्त बाय करून ठेवतात जेणेकरून जरी उद्या काय झालं तरी आपल्याकडे डॉलर असावं त्याच्यामुळे काय होतं मग रुपयाची मागणी कमी होते रुपयाची मागणी कमी झाल्यामुळे त्याची किंमत पण पडायला सुरुवात होते मग हे ह्याच्या मागचं कारण असतं रुपया पडण्यामागे आणि डेप्ट मार्केट इंटरेस्ट इन्क्रीजिंग यू एस आता यू एसमध्ये दोन हजार आठ नंतर ना थोडं यू एसची अर्थव्यवस्था गडबडलेली मी सांगितलं त्याच्यानंतर ते सावरायला लागले आता हे डेप्ट म्हणजे काय डिव्हेंचर्स वगैरे बॉन्ड्स असतात तर कंपन्यांना ह्याच्यावर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिळत असतो सात टक्के आठ टक्के एक वर्ष दोन वर्ष त्यांचं जे काही ठरलेलं असतं हे मार्केट गत नसतं आपल्या तर हे डिव्हेंचर्समध्ये एकदा जर बॉन्ड्स घेतले तर मग काय होतं जर यू एसमध्ये चांगलं मिळते इंडियात जर साडेसात टक्के यू एसमध्ये पण साडेसात टक्के या ट्रान्झॅक्शनवर ॲडिशनल टॅक्स देण्यापेक्षा ते काय विचार करतील जर यू एसमध्येच मिळते तर इंडियात का घालतो हे पण फरक पडतो ह्याच्यामुळे पण आपला रुपया पडतो का तर ती लोक इंडियात इन्व्हेस्ट कमी करणार करणार पण कमी ह्याच्यामुळे पण आपला रुपया पडतोय आता त्याच्यानंतर ना आपण मोठी गोष्ट पाहू की आपण आता शेअर मार्केटमध्ये सर्वजण ट्रेडिंग करतो वगैरे तर आता ह्याचा इफेक्ट ऑन शेअर मार्केटवर काय पडतोय काय मार्केट पडतंय रुपया जी किंमत जर पडायला लागली रुपया फॉल होतोय तर मार्केटची प्राईस पडण्यामागे काय कारण असेल काय इंडेक्स पडतोय किंवा का कंपन्यांचे शेअर्स पडतायत तर पहिलं पाहू ड्यू टू फॉलोइंग रुपी मार्क मेक्स पॅनिक सिच्युएशन एनी मोस्ट ऑफ द इन्व्हेस्टर्स सेल्स स्टॉक्स म्हणजे काय करता येतं आता साहजिक आहे रुपया पडतोय म्हणजे एक भीतीचं वातावरण तयार होतं बऱ्याच लोकांना ह्याच्या मागचं कारण पण माहीत नसतं का पडतंय वगैरे पण लोक पॅनिक अंडर विकतात की नाही डॉलर आज वाढला विका डॉलर आज वाढला माझी पोझिशन विका पण त्या डॉलरचं असं पण असतं की त्या कंपनीच्या प्राईसशी त्या डॉलरचा काही जास्त परिणाम होणार पण नसतो अशा कंपन्या असतात की ज्यांचं एक्सपोर्ट वगैरे जास्त बाहेर नसतं इंडियात स्ट्रॉंग बिझनेस असतो पण भीती पाहिजे लोक विकतात त्यामुळे आणि हे फेअर फॅक्टर जर तयार झाला तर लोक भरपूर लोक विकणी सुरुवात करतात त्यामुळे पाहतो की आपण जर डॉलर वाढला की अचानक मार्केट पडतं हे दोन तीन दिवसाची गोष्ट असते पूर्वत येतं कारण डॉलर जरी पडला तर जास्त दिवस राहणार नसतो तो पुन्हा कवर केला जातो तर ह्याच्यामुळे पण आपलं शेअर मार्केट पडतं त्याच्यानंतर ना काय कंपनीज हू नीड टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल देअर कॉस्ट इन्क्रीजेस ड्यू टू द स्ट्रॉंग डॉलर आता काय होणार आहे बऱ्यापैकी ज्या कंट्री आहेत त्यांना बाहेरून इम्पोर्ट्स करावं लागतात म्हणजे रॉ मटेरियल असेल कुठलीही कंपनी इंजिनिअरिंग कंपनी असू द्या फार्मा कंपनीज असतील आता हे रॉ मटेरियल मागवायचे म्हणजे सगळं डॉलर्समध्ये मागवायला लागणार आहे आणि जर डॉलर वाढतोय म्हणजे काय होणार आहे तुम्हाला जर जी गोष्ट पहिली सत्तर रुपयात मिळत होती किंवा पासष्ट रुपयामध्ये मिळत होती त्याच गोष्टीसाठी आज पर डॉलरला बहात्तर रुपये द्यावे लागतात त्यामुळे हा तूट वाढतोय मग त्याच्यामुळे कंपन्यांचा काय होणार आहे त्यांच्या प्रॉफिट्सवर परिणाम होणार ना म्हणजे जी गोष्ट जर समजा शंभर डॉलरची मिळत होती म्हणजे समजा डॉलर त्यावेळी अडुसष्ट रुपयाला असेल तर तीच गोष्ट आज कशी असणार की अडुसष्टची आज बहात्तर झाली मग तर चार रुपयाचा वाढलंच ना चार रुपयाचा पर डॉलर बोजा वाढला ह्याच्यामुळे काय होणार उत्पन्नात फरक पडणार त्यांच्या कारण रॉ मटेरियल महाग झालं किंवा जरी कंपनीने प्रोडक्शन कॉस्ट वाढवली पुढे तरी काय होणार ह्याची महागाईवर परिणाम होणार आणि ह्याच्या ह्या भीतीमुळे पण शेअर मार्केट्समध्ये त्या त्या शेअर्सची प्राईस पडत राहते ड्यू टू स्ट्रॉंग डॉलर अँड गुड इंटरेस्ट रेट्स फॉरेन इन्व्हेस्टर्स मू इन्व्हेस्टमेंट इन यू एस युनायटेड स्टेट्स म्हणू शकतो किंवा बाहेरच्या कंट्री फॉरेन कंट्री फक्त यू एसच चाल नसते ह्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये युरोपियन कंट्रीज पण असतात जापनीज पण असतात तर काय होणार आहे तर स्ट्रॉंग डॉलर झाल्यामुळे काय करतील ते त्यांना माहिती की आता आपल्याकडे एक भक्कम डॉलर आहे आपल्या देशात इंटरेस्ट चांगले मिळतात त्यामुळे ते काय करतात आपल्या कंपन्यातली इन्व्हेस्टमेंट काढतात आणि ते त्यांच्या कंट्रीजमध्ये इन्व्हेस्ट करतात त्याच्यामुळे पण काय होतं शेअर्सच्या प्राईस पडायला सुरुवात होते जसं दोन हजार अठरामध्ये बऱ्यापैकी इन्व्हेस्टमेंट काढून घेतलेली आहे त्यांनी आता ते पुन्हा इन्व्हेस्टमेंट करणार पण असतात पण एक जस्ट सांगतो त्याच्यामुळे पण रुपयाची व्हॅल्युएशन वाढतं किंवा रुपया पडतो असं म्हणू शकतो आपण आता जरी मार्केट पडलं तरी आता रुपया समजा डॉलरची किंमत वाढली तर आता त्याचा फायदा पण होणार असेल ना कोणाला तरी कोणाला होईल फायदा ज्या कंपन्या एक्सपोर्ट करणाऱ्या आहेत त्यांना नक्कीच फायदा होणार ह्याच्यामध्ये बघा फार्मा कंपनीज आहेत म्हणजे ज्यांच्या अमेरिके इंडियामध्ये माल तयार करत आहेत आणि अमेरिकेत विकत आहेत ते जर साहजिक आहे त्यांना काय होणार आता पहिले जर अडुसष्ट रुपये मिळायचे पर डॉलरला तर आता बहात्तर रुपये मिळणार मग त्यांचा प्रॉफिट तो तेवढा वाढला आय टी कंपन्या ज्यांचे मोस्टली आय टी कंपन्यांचे बिझनेस आहे आउटसोर्सिंग करणाऱ्या कंपन्या आहेत
ह्याच्यामुळे काय करणार त्यांची इफेक्ट होणार आणि ते कंपन्यांचे शेअर्स पाडणार मेटल कंपन्या असतील आता मेटल मोस्टली बाहेरून आपण इम्पोर्ट करतो म्हणजे जास्तीत जास्त आपल्याला बाहेरूनच मेटल घ्यावे लागतात कुठल्याही प्रकारचे मेटल असतील मग मग अशा वेळी काय होणार आहे तुम्ही जर घेताय डॉलर वाढतोय तर त्याच्यामुळे काय होणार तुम्हाला ते महागात पडणार आहे त्यामुळे इथे काय होणार आहे पॅनिक सिच्युएशन आहे ते आणि लोक सेल करतात आणि त्यामुळे काय होणार की त्या शेअरची प्राईस पण पडणार असते किंवा पडते किंवा ज्या कंपन्या जास्तीत जास्त इम्पोर्ट करण्यावर बरं असतात ज्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपन्या आपण जसं म्हणतो मार्केटमध्ये खूप कंपन्या असतात की यांचा फक्त बिझनेस इम्पोर्ट करणे असते म्हणजे बाहेरच्या देशातून माल घ्यायचा आणि इंडियामध्ये विकायचा मग त्यांच्यावर पण हा इफेक्ट जाणवतो त्यामुळे त्यांचे पण शेअर्स पडतात समज ना मित्रांनो का पडतात हे शेअर्स आणि शेअर मार्केटवर का परिणाम होतो ह्याचा आता हे पाहिलं आपण शेअर मार्केट पाहिलं आधी स्ट्रॉंग डॉलर बघितला नंतर ना आपला रुपी का पडतोय त्याच्यानंतर आपण शेअर मार्केटबद्दल बोललो आता त्याच्यानंतर आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार आहे याचा तर जी डी पी रेट डिक्रीजेस ड्यू टू फॉलिंग रुपये आता ह्याचा जी डी पीवर थोडाफार परिणाम होणार आहे साहजिकच आहे महागाई वाढते खूप सारे परिणाम आहे जी डी पीच्या अंडर एक फॉल्ट येणार नाही खूप खूप म्हणजे तुमच्या जॉब डाटापासून खूप सारे विचार घेतले जातो तर सरासर विचार केला तर थोडा इम्पॅक्ट होतोच तर ह्याच्यामुळे काय होतं जी डी पीचा रेट होईल म्हणजे जर आपण साडेआठ टक्क्याचं जर फोरकास्ट केलं असेल तर काय होणार तो आठ टक्क्यानं होईल अर्धा टक्क्याचा तूड जरी झाली तरी हा मोठा इम्पॅक्ट होणार असतो आपल्या अर्थव्यवस्थेला त्याच्यानंतर ना रिझर्व्ह बँक नीड्स टू स्टोअर मोर डॉलर टू बॅलन्स इकॉनॉमी आता काय होतं जर डॉलर मग दिवसेंदिवस वाढतो तर रिझर्व्ह बँकेकडे पण डॉलर ठेवलेले असतात का तर आपली अर्थव्यवस्था आपण बॅलन्सड पाहिजे जर डॉलर्स नसतील तर आपल्याला कुठलीही कंपनीकडे कुठ कधीही डॉलर नसतात जास्त कुठल्याही कंपनीला एक लिमिटेशन असतं किंवा आपण जरी पर्सनली असलं तरी आपल्याला एक लिमिटेशन आहे किती डॉलर आपण ठेवू शकतो रिझर्व्ह बँकेनं आपल्याला लिमिटेशन घालून दिले आता ह्या कंपन्या काय करतात की रिझर्व्ह बँकेकडे जातात आमच्याकडे एवढी कॅश आहे आम्हाला एवढं डॉलर कन्व्हर्ट करून द्या आता रिझर्व्ह बँकेकडे तर डॉलर पाहिजेत ना मग रिझर्व्ह बँक काय करते ज्यावेळी स्वस्त डॉलर असते त्यावेळी खूप सारे म्हणजे करोडो अब्जांमधले व्यवहार असतात ते सगळे डॉलर्स घेऊन ठेवते आणि काय करते हे डॉलर जर त्यांनी घेऊन ठेवले तरी ते त्यांना विकायचे असतात म्हणजे कधी जर मार्केटमध्ये डॉलरची किंमत वाढायला लागली तर ते बॅलन्स ठेवण्यासाठी काय करतात की आपल्याकडचे डॉलर मार्केटमध्ये आणून देऊन टाकतात ज्यानेमुळे काय होतं की मार्केटमध्ये डिमांड आणि सप्लाय मेंटेन राहायला पाहिजे जर डिमांड खूप आहे आणि सप्लाय कमी तर साहजिक आहे त्या गोष्टीची किंमत वाढणार आहे मग हे मेंटेन ठेवायचं काम पण रिझर्व्ह बँके बँकेत असतं पण त्याच्यामुळं पण आपला ताण आपल्या अर्थव्यवस्थेवर येत असतो त्याच्यानंतर म्हणू शकतो ई एक्सपोर्ट डिक्रीज असते एक्सपोर्ट पण कधी कधी ह्याच्यामुळे डिक्रीज होतात प्रोडक्शन कॉस्ट इन्क्रीजेस ड्यू टू कॉस्टली इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल तर रॉ मटेरियल जर महाग येते त्यामुळे प्रोडक्शनची कॉस्ट वाढेल आणि त्या कि ज्या वस्तू असतील त्यांच्या किमती पण वाढतील त्या किमती वाढल्या की काय होईल तर साहजिक आहे आपण आपल्याला पण त्या महागातच घ्याव्या लागतील त्यामुळे महागाईचा रेट पण वाढतो याचे सु खूप सारे परिणाम असतात फॉरेन करन्सी बॅलन्स डिक्रीजेस आता आपण जे काही ठरवलेलं असेल की रिझर्व्ह बँकेकडे एवढी एवढी फॉरेन करन्सी कंपल्सरी बॅलन्स पाहिजे तो पण डिक्रीज होतो त्याच्यामुळे काय होतं इम्बॅलन्स होती भारतीय अर्थव्यवस्थेला थोडं इम्बॅलन्स होते त्यावेळी मग रुपया पडतो त्यांना डिव्हॅल्युएशन वगैरे होतं किंवा त्याची व्हॅल्यू त्यामुळे अजून जोरात पडण्यास सुरुवात होते मग असं बॅ मॅनेज करायला रिझर्व्ह बँकेचे खूप काट्याची कसरत करावी लागते आता एक किस्सा आठवतो मला की एकोणीसशे नव्वद एक्क्याण्णव साली आपली अशी वेळ आलेली की भारताकडे फक्त नऊ ते दहा दिवस पुरेल एवढीच फॉरेन करन्सी शिल्लक होती इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करायला हे जे उदात्तिक आर्थिक उदात्तीकरण जे सुरू झालं एकोणीसशे नव्वद पासून खूप स्पीडमध्ये आपल्या रुपयाची व्हॅल्यू पण तशीच पडत गेली का तर आपण जास्त लोकांना एंट्री दिली इंडियामध्ये जास्त पैसा घेण्यास सुरुवात केली त्यामुळे आपल्या रुपयाची पण केली ना आपण त्यामुळे जास्तीत जास्त डॉलर पण त्यामुळे बॅलन्स ठेवायला लागलो ह्या खूप साऱ्या गोष्टी असतात आपल्याला एवढं बघायचं नाही आपल्याला फक्त रिझ मला तुम्हाला ह्याच्या मागे फक्त रिझन सांगायचे काय होतं आणि काय करायचे इन्फ्लेशन इन्क्रीजेस ड्यू टू फॉलिंग रुपीस हा जे काही इन्फ्लेशन वाढणार आहे प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येक क्षेत्रात ह्याचा इम्पॅक्ट होणारच आहे समजलं मित्रांनो तर हे होतं सगळं रुपी डॉलरच्या बद्दलचं वर्ष त्यांच्यात काय फरक आहे का रुपया माग होतोय का डॉलर एवढा स्ट्रॉंग झाला आहे सगळ्यांच्या ह्याच्यामध्ये त्याचं अर्थ कारण काय आहे ह्याच्यामागे खूप साऱ्या गोष्टीत आपल्याला ह्या गोष्टींची काय गरज नाही पाहण्याची पण एक बेसिक गोष्टी माझीच आहे की तुम्हाला पण माहीत असावेत म्हणून मी हा व्हिडिओ बनवलेला तरीच मित्रांनो हा व्हिडिओ आय आवडला तर नक्कीच दुसऱ्यांनाही शेअर करा आणि जेणेकरून काय होईल हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जाईल कारण मित्रांनो माझं यूट्यूब चॅनल आहे तो फक्त मराठीत बनवला आहे आपल्या मराठी लोकांसाठी त्यामुळे नक्कीच तुम्ही पण हा जेवढे जास्तीत जास्त लोकांसाठी शेअर केला तर बरं होईल कारण काय हिंदीमध्ये खूप व्हिडिओ मिळतील इंग्लिशमध्ये व्हिडिओ मिळतील पण ह्या अशा आपल्या बेसिक्स गोष्